हे गाइस आप देख रहे हैं एक्टिव स्टॉक दोस्तों मैंने बहुत पहले असुर वेब सीरीज देखी थी ये वेब सीरीज इतनी अच्छी लगी थी मुझे लेकिन मैं इसका रिव्यू नहीं बना पाया था सबसे पहले बता दूं मैं ये वोट की प्लेटफॉर्म पे 2 मार्च को रिलीज की गई थी तो दोस्तों अगर असुर की बात की जाए तो इसको डायरेक्ट किए हैं ओनी सेन ने इसके कास्ट एंड क्रू की बात की जाए तो इसमें अरशद वारसी वरुण सोफती और अनुप्रिया वो इनका जैसे कलाकार हैं इसकी आई रेटिंग भी 8.6 है आउट ऑफ 10 इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं एंड पर एपिसोड 42 टू फिफ्टी मिनट्स की है तो आप इसे आराम से एक दिन में निकाल सकते हैं तो दोस्तों अब बिना किसी टाइम वेस्टेज का शुरू करते हैं इसके फुल स्टोरी मैं आपको इस सीरीज के बारे में जितना भी बता दूँ कम है ये स्टोरी सुनने के बाद भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रह जाएंगे और ये स्टोरी सुन के आप सिर्फ इंटरटेन करिए और अगर कोई कन्फ्यूजन्स है तो आप कॉमेंट बॉक्स में आराम से पूछिए लेट्स बिगिन द फुल स्टोरी ऑफ असूर तो दोस्तों इसमें शुरू में ही दिखाता है कि धनंजय की वाइफ का मर्डर हुआ आता है और धनंजय बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है ये सीबीआई का ऑफिसर होता है इसका एक पहले साथी भी होता है जूनियर होता है इससे निकल नहीं है वो अब अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो चुका होता है वहाँ पे टीचिंग कर रहा होता है और थोड़ा बहुत एफ का हेल्प भी करता है सो ये सी का ऑफिसर अपनी पत्नी का केस सुलझाने में व्यस्त हो जाता है लेकिन इससे सुलझ नहीं पाता तो ये उसका हेल्प मांगता है और निखिल नैयर यहाँ पे आता है इसका हेल्प के लिए और लास्टली सारे सबूत गवाह को देखते हुए सारा प्रूफ वगैरह को देखते हैं जितने भी प्रूफ मिलते हैं ये सभी इशारा कर रहे होते हैं धनंजय की तरफ सो कहानी बहुत फास्ट फॉरवर्ड से आगे बढ़ती है और लास्टली निखिल नैयर धनंजय को ही कातिल बोल देता है सो धनंजय फ्रेंड हो जाता है जितने भी हत्या किया हो उसकी वाइफ का जितने भी मर्डर किया हो उसकी वाइफ का ये फ्रेंड हो जाता है और ये जेल में चला जाता है लेकिन कहीं ना कहीं निखिल नैयर के दिमाग में चलता है मे बी कहीं ये मर्डर ना किया हो कोई दूसरा मर्डर किया हो क्योंकि जो कुछ भी निखिल नैयर सीखा होता है ये धनंजय से ही सीखा होता है ये उसका मेंटर भी होता है एक प्रकार से देखा जाए तो ये अपने गुरु को ही जेल में करवा दिया होता है तो ये खुश नहीं होता है दिल से ये किस के जन्म में उलझता है थोड़ा और डीप जाता है तो ये देखता है कि जरूर कुछ लोचा है सो ये अब लगता है पास्ट खंगालने की पास्ट में क्या हुआ था ये सात आठ सालों से रहता है अमेरिका में तो ये सात आठ साल पहले का घटना के बारे में जाता है खोजबीन करता है तो पता चलता है कि ये बनारस गया था इसका लिंकअप बनारस से था और बनारस में कोई पुजारी का बेटा था शुभ उसका यही कहानी है इसमें सो उस पुजारी का जो बेटा होता है शुभ ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा जीनियस होता है काफ़ी ज़्यादा आई लेवल होता है इसका और पंडित उसको असुर असुर बुलाता है उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये अपने आप को असुर ही समझ लेता है ये अपने को काली का ही रूप समझ लेता है कि मैं ही कलयुग में काली बन गया हूँ और उसके बाद कहानी पढ़ने लगती है आगे ये अपने पिता को सबसे पहले मारता है उसी केस में धनंजय ने उसको जेल में करवा दिया था और जबकि उस समय वो अठारह साल से नीचे रहता है फिर भी ये फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के अठारह का दिखा के उसको जेल में सजा दिलवा देता है और शुभ जेल में चला जाता है वही जब वो जेल से बाहर निकलता है तो ये उसके पत्नी को मार के अपना रिवेंज लिया होता है ये इस कहानी में इकलौता मर्डर नहीं हुआ रहता है इस कहानी में बहुत सारे मर्डर्स होते हैं इसमें जितने भी मर्डर्स होते हैं सभी अलग तरीके से मर्डर्स होते हैं मैं आपको बता दूँगी कि आपने मूवी देखा होगा साउथ की बहुत ही फेमस मूवी थी अपरिचित अगर आपने अपरिचित देखा है तो आपको याद होगा कि वो, वो कैसे कैसे मर्डर्स करता है उस फिल्म में सही मर्डर कुछ इसमें भी दिखाता है तीन चार मर्डर ये करता है ये काफी आई लेवल में तेज होता है हैकिंग वगैरह भी जानता है ये कुछ गवर्नमेंट ऑफिसियल साइट हैक कर लेता है जैसे कि कई लोगों का खोज के लिस्ट बनाता है और वही लिस्ट के हिसाब से ये मर्डर करता है ये असुर जो भी लोगों को मारता है ये बहुत कुछ देख के मारता है जैसे कि ये नक्षत्र देखता है आदमी अगर धनिक नक्षत्र का है तभी उसे मारेगा और ये सब ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ये अपना मैसेज विष्णु भगवान तक पहुंचाना चाहता है कि मैं विष्णु भगवान तक मैसेज पहुंचाऊंगा लेकिन यहाँ पे अवतार आ चुका है आप कल की कल की का अवतार बन के आप पाइए मेरा वध कीजिए सो ये अपना ऐसा मैसेज देना चाहता है शायद उनको कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है ये बाद में क्या करता है निखिल नैयर को ही प्रेम कर देता है निखिल नैयर को अपने जाल में फंसा लेता है निखिल नैयर किडनेप हो जाता है फिर उसके थ्रू ये बोलता है कि मैं मर्डर करूंगा तुम मेरा हेल्प करो नहीं करोगे तो तुम्हारी बेटी को तुम्हारी पत्नी को मार देंगे निकल नहीं कन्फ्यूज हो जाता है ये मना करता है कि ना मैं नहीं करूंगा मदद मैं नहीं करूंगा कोई हेल्प मैं नहीं करूंगा सपोर्ट तो इसको धमकाता है इसको एक बंद कमरे में कैद कर देता है और चौबीस घंटे इसके ऊपर कैमरा का नज़र लगाए रहता है ये क्या करता है क्या नहीं करता है सुख की बातों को दो लोग और फॉलो कर रहे होते हैं एक तो रसूल जो कि सी का ही ऑफिसर होता है सी का हर एक बात लिख करके सुख को बताता है और एक दूसरा होता है केसर भारद्वाज जो कि फिलोसफर होता है जेल में फिलोसफी देता है कैदियों को कैसे ठीक होना सुख और केसर ये दोनों जेल में ही मिले होते हैं तब से केसर इसका फैन हो जाता है और इसके बातों को इसके आदर्शों को फॉलो करने लगता है कि हाँ अगर ये पकड़ा जाएगा तो मैं काली बन जाऊँगा ऐसा कुछ होता है इनका टर्म्स सो कहानी आगे बढ़ता है बाद में जब निकले ये भी किडनेप हो जाता है तो धनंजय बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है अभी सोचता है कि हमें कातिल को जल्दी पकड़ना होगा तो ये प्लान बनाता है और ऐसा फ्रेम करता है क्रिंदल खुद
अब रसूल की कहानी सीजन टू में दिखाएंगे कि रसूल कितना बड़ा क्रिमिनल बनता है बाद में निकल नियर भी उस कमरे से निकल जाता है उसको भी एक चैलेंज दे देता है रसूल की या तो अपनी बेटी को बचा नहीं तो दो तीन आदमी किडनेप हुए रहते हैं उनको बचा वो दो तीन आदमी को चुनता है कि मैं बचाऊंगा और बाकी अपनी बेटी को छोड़ देता है उसकी बेटी भी ना मतलब इस सीरीज में मारी जाती है जो दो तीन आदमी किडनेप हुए रहते हैं उसमें से भी भी एक ही लेडीज बचती है बाकी दो आदमी वो लोग भी मर जाते हैं सो कहानी यही थी इस सीरीज में और नेक्स्ट सीजन में वो रसूल जिंदा हो रसूल ही इस काली वाले अवतार को आगे ले जाएगा बाकी दो आदमी पकड़े जा चुके हैं रसूल निकल जाता है वहाँ से अब नेक्स्ट सीजन में देखते हैं दोस्तों क्या होता है कहानी अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करिएगा साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लियर टेक केयर बाय